Hello students, my name is Papu Shortar. Welcome to your channel Physics It's Your Family. A video the Azki under North Bengal University under Thaka Akta, Onotoma College, Alipudur College, Eta, Oniki, Portias, Alipudur, Rashapasha, Jadavari, Rashabai Polish, Tarpore, Abar Kuzber, Teke, Onik student just take us, Onik Dutu Teke, Joyataka, Oneke Portias, so Alipudur College Akta, Onotoma Akta College, important college. Take us, E College, admission Nodjano Kiki, Kotelag, the Kamka, Kampla Potelag, details Amra Shomostoki, Alochana for Botekas, Kotogula intake capacity as a Kiki course as a Kotakota major Nodjabe, Tora. একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যায় যে আলিপুরদুয়ার কলেজে অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যতগুলো কলেজ আছে সবগুলো কলেজেই কিন্তু কি হচ্ছে এইবার থেকে পাস কোর্স বলে থাকতেছে না সবারে অনার্স নিতে লাগবে অনার্স মানে কি নিতে লাগবে দুটো হচ্ছে মেজর কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে মাইনর কোর্স নিতে লাগবে এবার মেজর কোর্স হচ্ছে কি তো যেটা নিয়া অনার্স পড়তেছে সেটা হচ্ছে মেজর কোর্স আর অনার্সের সঙ্গে যেটা নিবি ওটা হচ্ছে মাইনর কোর্স তো কোনটা মেজর কোর্স নিবি কোনটা মাইনর কোর্স নিবি কি কেমন করে নিতে লাগবে সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে ডিসকাস করব ঠিক আছে এই চ্যানেলে আমি অ্যাডমিশন সংক্রান্ত সমস্ত আপডেট দিতেছি যদিও দরকার পড়ে চ্যানেলটাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং সমস্ত নোটিফিকেশন তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য ঠিক আছে এই চ্যানেলে ভর্তি হওয়া অবধি সমস্ত নোটিফিকেশন আমি এখানে দিতেই থাকব ঠিক আছে তাহলে আলিপুরদুয়ার কলেজ আলিপুরে অবস্থিত ঠিক আছে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ওকে এখনো গ্র্যাজুয়েশন কম গ্র্যাজুয়েশন কিন্তু কোর্স হবে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই হবে যদিও আলিপুরদুয়ার কলেজটা এখন নিজেই একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়ে গেছে তারপরে এই বছর গ্র্যাজুয়েশন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই হবে তোমরা এখানে দেখতেই পারো দেখে কি বলছো প্রথমেই বলা আছে যে আলিপুরদুয়ার কলেজ ইউনিভার্সিটির এখান থেকে বলা আছে যে দিস ইজ ইনফর্ম দ্য তো অল কনসার্ট দ্যাট দ্য ইউজি ফার্স্ট সেমিস্টার অনলাইন অ্যাডমিশন ফর দ্য একাডেমিক সেশন টু থাউজেন্ড উইল বি হেল্ড আন্ডার দ্য ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ বেঙ্গল ঠিক আছে তার মানে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই সমস্ত কিছু আলিপুরদুয়ার কলেজের হবে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন থেকে তাই ঠিক আছে যদিও আলিপুরদুয়ার কলেজ হচ্ছে কি একটা এখন ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে তারপরে ওকে তারপরে দেখো এটা কি হচ্ছে ফর্ম ফিল আপ কবে হচ্ছে প্রতিটা কলেজ যেমন হচ্ছে ফার্স্টের জুলাই শুরু হয়েছে তেমন এই কলেজেও ফার্স্ট জুলাই ফর্ম ফিল স্টার্ট হচ্ছে লাস্ট ডে হচ্ছে পনেরোই জুলাই তার যেমন পনেরো জুলাইয়ের আগে সবার ফর্ম ফিল করে নিতে লাগবে যারা যারা এখানে পড়াশোনা করতে চাও ঠিক আছে সো এখানে বাকি ডেটগুলো লাগবে না যখন যে ডেটে দরকার পড়বে আমি তো ওই হিসেবে সমস্ত কিছু বলে দেবো ঠিক আছে ফর্ম ফিল করার জন্য কি কী লাগবে ঠিক আছে এক নম্বর হচ্ছে এইচ এস মার্কশিট কার্ড লাগবে মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড লাগবে আর বা হচ্ছে মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে তোর যে ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট আছে ওটা হলেই চলবে ঠিক আছে যে এখানে ডেট মেনশন করা থাকবে ওই সার্টিফিকেটটা হলেই হবে ঠিক আছে এগুলো এবার দেখি কি প্রথমে তো দেখি হচ্ছে কি কি সাবজেক্ট আছে ওকে তাহলে আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটির এটার আন্ডারে যদি আসি সেইখানে আসলে অ্যাডমিশন দেখতে একাডেমিক্স একাডেমিক ইউজি ইউজিতে অ্যাডমিশন নিবি কলেজে অ্যাডমিশন নিবি কলেজকে বলা হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট তো আন্ডার গ্রাজুয়েটে ইউজিতে কী কী দেখ আর্টসে যদি নিতে চাই আর্টসে কী কী ডিপার্টমেন্ট আছে বেঙ্গলি ইকোনমিক্স ইংলিশ জিওগ্রাফি হিস্ট্রি ফিলোসফি পলিটিক্যাল সায়েন্স সংস্কৃত সো এগুলার যে কোনো একটা অনার্স নিয়ে পড়তে পাবে অর্থাৎ মেজর নিয়ে পড়াশোনা করতে পাবে ঠিক আছে এগুলার আর্টসের মধ্যে এগুলো নিয়ে মেজর নিয়ে পড়তে পাবে আর যেটা মেজর নেবি ওটা বাদে বাকিগুলো মাইনর নিতে পাবে ঠিক আছে ওকে তারপরে হচ্ছে সায়েন্স সায়েন্সের মধ্যে কি কি আছে এখানে বোটানি আছে কেমিস্ট্রি আছে ম্যাথামেটিক্স আছে ফিজিক্স আছে জিওলজি আছে এই পাঁচটা মধ্যে যে কোনো একটা মেজর নিয়ে পড়াশোনা করতে পারিস এবার কমার্স কমার্সের মধ্যে এখানে এখন তো দেখাচ্ছে না এখানে কমার্স ওকে তারপরে যা হবে কমার্স যদি ফর্ম ফিল করতে দেখি যে কি দেখায় ওকে এবার দেখ অ্যাডমিশন তারপরে যদি এখানে অ্যাডমিশনে আসিস ইউজি অ্যাডমিশন রুলস ইনটেক ক্যাপাসিটি ওকে ফিস স্ট্রাকচার কত কত ফিস লাগবে একটা জিনিস মনে রাখিস এখানে ইনটেক ক্যাপাসিটিতে যেগুলো দেখাচ্ছে সাপোজ এখানে ফিজিক্সে কতগুলো সিট দেখাচ্ছে যা ফিজিক্সে টোটাল সিট দেখাচ্ছে এখানে হচ্ছে উনচল্লিশটা ঠিক আছে কিন্তু মনে রাখি সেটা দুই হাজার বাইশ দেশের অর্থাৎ যেখানে ওয়ান 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 কোর্স ছিল ঠিক আছে সিবিএসসি মোড ছিল এইখানে কিন্তু এই মোড চেঞ্জ হয়ে গেছে মেজর বাইন্ডার আসছে তার জন্য মনে রাখি সেইখানে যে ফিজিক্সের উনচল্লিশটা সিট দেখতে পাচ্ছিস না এখানে উনচল্লিশটা থেকে অনেক অনেক বেশি সিট থাকবে ওকে মনে রাখিস এখন অনেক বাড়বে কম করে হচ্ছে আশিটার আশেপাশে যাবে ওকে না হলে সত্তরটার আশেপাশে যাবে তো এইখানে প্রতিটারের সিট সংখ্যা কিন্তু প্রচুর বাড়বে কারণটা এগুলো অনার্সের ছিল এবার পাসের হচ্ছে এটা এখনো দেয়নি তো দিবে ওকে পরবর্তীতে দিয়ে দেবে এখনো এদের দেয়নি ওকে তো ইউজি অ্যাডমিশনের ইনটেক ক্যাপাসিটি এগুলো কিছু দেখে লাভ নাই কারণটা এগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে পুরানা এখন অবধি যেগুলোই আছে এগুলো হচ্ছে পুরানা ওকে অ্যাডমিশন বা হচ্ছে সব কিছুই হচ্ছে আগের বছরে
তারপরে বলছে স্টুডেন্ট ওন কাস্ট সার্টিফিকেট ওকে যাদের এসসি এসসি সার্টিফিকেট লাগবে ওবিসি হলে ওবিসি সার্টিফিকেট যারা জেনারেল মধ্যে ইডব্লিউএস তারা ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট লাগবে আর যারা ফিজিক্যাল ইন্ডিকেট তাদের ওতে লাগবে স্বাভাবিক জিনিস তারপরে কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে তারপরে স্টুডেন্ট সিগনেচার লাগবে স্টুডেন্টের আধার কার্ডের স্ক্যান কপি লাগবে ঠিক আছে তারপরে ফর্ম ফিলআপ কেমন কেউ করবি মোবাইলে একদম ফর্ম ফিলআপ করবি এর জন্য ক্যাফেতে যাইতে লাগবে না কিচ্ছু করতে লাগবে না মোবাইলে সমস্ত কিছু এগুলো কি করবি স্ক্যান করে রাখবি ঠিক আছে স্ক্যান করার কিছু দরকার নেই সোজা কথা ছবি তুলবি ছবি তুলে এগুলো সাইজ কি করবি একশো কেবির নিচে করবি ঠিক আছে সাইজ আর কেমন করে একশো কেবির নিচে কারণ ছবি যখন তুলবি তখন অনেক বড় হবে কেমন করে করবি এই যে এই ভিডিওতে দেখে নিবি আমি দেখাই দিছি কেমন করে কি হচ্ছে সাইজ কমাইতে লাগে তো এই ভিডিওতে দেখে নিবি আমার চ্যানেলে আসে ওকে তারপরে মোবাইলে কি করবি ডেস্কটপ মোট অন করবি ডেস্কটপ মোট অন করে কি করবি ফর্ম ফিল স্টার্ট করে দিবি ওকে ফর্ম ফিল কেমন করে করবি মোবাইলে আমি ল্যাপটপে দেখাচ্ছি ঠিক আছে মোবাইলেও একই হবে সেম ইন্টারফেস আসবে সব কিছু ল্যাপটপে তাড়াতাড়ি হবে জন্য আমি তোদের তাড়াতাড়ি ছোট ভিডিও করে দেখাচ্ছি ওকে এখানে যাবি তাহলে রেজিস্ট্রেশন তা কি কি করতে লাগবে একদম ছোট্ট একটু ফর্ম ফিল ঠিক আছে তা কি করতে লাগবে প্রথমে হচ্ছে কি কি কোর্স করতে চাস দুই হাজার তেইশ চব্বিশে বিকম করতে চাস বিএসসি করতে চাস মানে স্ট্রিম কি নিতে চাস না বিএ করতে চাস আমি বিএসসি নিতে চাই তাহলে বিএসসি দিলাম ঠিক আছে যে যে বিএ নিতে চাস আর্টসের স্টুডেন্ট বিএ দিবি যারা কমার্সের তার জন্য বিকম দিবি আমি বিএসসি সায়েন্সের তার জন্য বিএসসি দিলাম ইউ স্টেট ওকে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট যার যেটা স্টেট দিবি ক্যাটাগরি যাদের হচ্ছে জেনারেল এখন জানি জেনারেলও দুই ভাগে ভাগ হয় জেনারেলের মধ্যে রিজার্ভ জেনারেল আনরিজার্ভ জেনারেল রিজার্ভ জেনারেল মানে যারা হচ্ছে বলা হয় ইডব্লিউ এস ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন এটা যাদের সার্টিফিকেট আছে তারা এটা দিবি আর যারা আনরিজার্ভ আনরিজার্ভ দিবি তারা এসসি 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 তারা এসসি দিবি যার যেটা সার্টিফিকেট আছে ওটা দিবি ওকে যদি এসসি দেশ তাহলে কিন্তু এখানে সার্টিফিকেট নাম্বার দিতে লাগবে ঠিক আছে ওকে বা এখানে চাচ্ছে না ওকে তাহলে দরকার নেই পরে সার্টিফিকেট আপলোড করতে লাগবে ঠিক আছে আমি আনরিজার্ভ তাহলে আমি আনরিজার্ভ দিলাম ঠিক আছে এখানে ওকে যদিও আমি এটা দামি করতেছি যারা এসসি তারা হচ্ছে এসসি দিয়ে করবে এখানে ওকে কি বলছে সার্টিফিকেট মাসবি ইস্যুড বাই দ্য অথরিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ওকে এটা করলি ওকে তারপরে সাপোজ এসসি দিয়ে আমি করা দিচ্ছি যদিও জেনারেল ওকে তারপরে দেখো এখানে কি বলছে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেন্ট বেসিক ডিটেইলস ওকে তো নাম দিয়ে দিবি ঠিক আছে আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি তো তোর নাম এখানে দিয়ে দিবি তুই ঠিক আছে মোবাইল নাম্বার এটা মোবাইল নাম্বার কিন্তু অরিজিনাল দিতে লাগবে মানে সব ঠিকঠাক দিবি ঠিক আছে নাইন জিরো সিক্স ফোর সিক্স সেভেন ওয়ান এইট সিক্স ফাইভ মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবি ডেট অফ বার্থ এখান থেকে দিয়ে দিবি ঠিক আছে আমি দিলাম জানুয়ারি সেভেন জানুয়ারি ওকে টু আমি এমন দিয়ে দিলাম ওকে সাপোজ এটা দিয়ে দিলাম আমি সেভেন জানুয়ারি ওকে এটা আমি ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিলাম তারপরে এটা হচ্ছে আধার আধার কার্ড নাম্বার ঠিক আছে আমি দেখ এটা একদম র্যান্ডম একটা ফর্ম ফিল করতেছি আমি সাবমিট করবো না আমি ডামি ফর্ম ফিল করতেছি বুঝতে পেরেছিস তোদের দেখানোর জন্য ঠিক আছে তার জন্য আমি যে কোনো একটা নাম্বার দিই তোরা কিন্তু আধার কার্ড দেখে অরিজিনাল নাম্বার দিবি ভুল কোনো কিছুর জন্য ভুল না কোনো ডাটা তোরা ভুলভাল ডাটা দিবি না ওকে আমি আধার কার্ড নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো আমি যে কোনো বারোটা নাম্বার দিলাম তোরা কিন্তু কোনো ভুলভাল ডাটা দিবি না আমি ভুলভাল ডাটা দিতে পারি তোরা কিন্তু অরিজিনাল তোদের কার্ড দেখে মেলায় দিবি ঠিক আছে ওকে এবার দেখ অ্যাপ্লিকেন্ট টেন প্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত ডিটেল উচ্চ মাধ্যমিকে কোন বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিছিস ঠিক আছে আমি আমি যদি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন এটা থেকে দিছি তোরা সিবিএসসি বোর্ড যার যেটা বোর্ড এখান থেকে সিলেক্ট করে নিবি ওকে এটা আমি বোর্ড দিলাম ওকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তুই দেখবি যে তোর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে বা রেজাল্টে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লেখা আছে উচ্চ মাধ্যমিকের ওটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে দিবি ওকে আমি একটা দিয়ে দিলাম তারপর কোন স্ট্রিমে ছিলি আর্টস না সায়েন্স না কমার্স ওকে আমি সায়েন্সে ছিলাম তাহলে সায়েন্স দিলাম ওকে পাসিং ইয়ার দেখ যারা যারা দুই হাজার একুশে পাস করছিস বাইশে বা তেইশে তারা সবাই ফর্ম ফিল করতে পাবি ওকে আমি তেইশে পাস করছি তেইশ যারা বাইশে পাস করবি বাস করছিলি তারা বাইশ দিবি ঠিক আছে ওকে আমি তেইশ দিলাম তারপরে এডমিট কার্ড রোল নাম্বার মনে রাখি চার সংখ্যার একটা রোল নাম্বার রোল থাকে ঠিক আছে এডমিট কার্ডে তোর স্কুলের রোল নাম্বার না ঠিক আছে তোদের দেখবি রেজাল্টে বা এডমিট কার্ডে আছে চার সংখ্যার একটা দিয়ে দিলি তারপরে রোল তারপরে নাম্বারও একটা দেখবি চার সংখ্যার আছে তোদের দিয়ে দিলি ঠিক আছে আমি একটা দিলাম তারপরে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে অর্থাৎ টুয়েলভে তোরা কত কত নাম্বার পাচ্ছিস ইংলিশ কম্পালসারি ইংলিশ একশোতে কত পাইছিস ঠিক আছে ওকে একশোতে দৈনিক কেউ পাইছিস হচ্
তারপরে আমি দিলাম ফিজিক্সে বেশি নাম্বার পাইছি ফিজিক্স দিয়ে দিই আমি ফিজিক্স ওকে ফিজিক্সে পাইছি 100 তে আমি ফিজিক্সে পাইছি হচ্ছে 98 তাহলে ফিজিক্সে দিলাম তারপরে আমি হচ্ছে তোরা অন্য কিছু দিতে পারিস যেমন কেমিস্ট্রি আর্টস এর স্টুডেন্ট এখান থেকে সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে যে যেটা দিছিস কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রিতে পাইছি হচ্ছে 83 ওকে তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে দেই ম্যাথমেটিক্স এম এম এই যে ম্যাথমেটিক্স 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 ওকে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে দিলাম 100 তে ম্যাথমেটিক্স কত পাইছিলাম দেখেন 86 ওকে তারপরে এখানে হচ্ছে দিচ্ছি আর একটা सपोज আমি বায়োলজি দিয়ে দিচ্ছি বা কম্পিউটার যা যেটা ছিল ওটা দিয়ে দিই বায়োলজি বি ওকে বায়োলজি বায়োলজি আ বায়োলজি বায়োলজিতে ফুল মার্ক কত হচ্ছে 100 তে পরীক্ষা হয়েছিল ফুল মার্ক অপটেন মার্ক কত পাইছিস বায়োলজি আউতে আমি হচ্ছে 30 ধরে না কত পাইছি হচ্ছে 88 পেছি ওকে বায়োলজিতে তাহলে এবার দা কি আছে যে সাবজেক্ট সিলেক্ট সাবজেক্ট ইউ ওয়ান্ট টু अप्लाई এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মেজর কোর্স ওয়ান প্রেফারেন্স মেজর কোর্স টু প্রেফারেন্স আর হচ্ছে মেজর কোর্স থ্রি থার্ড প্রেফারেন্স ওকে এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট বস আমি দেখ একটা সিলেক্ট করতেছি তারপরে বোঝাচ্ছি আমার দৈনে মন থেকে চাই আমি আলিপুরদুয়ার কলেজে পড়াশোনা করার সময় আমি ফিজিক্স পড়তে চাই মেজর কোর্সে ফিজিক্স মেজর কোর্স ফিজিক্স মানে কি তুই যে অনার্স নিয়ে পড়বি ঠিক আছে তুই যখন চার তম বছরে বের হবি ওকে তাহলে আটটা সেমিস্টার কমপ্লিট করে বের হবি তখন তোকে যে ডিগ্রিতে দিবে অনার্স ডিগ্রি দিবে সেটা অনার্স উইথ রিসার্চ হতে পারে উইদাউট রিসার্চ দুটেই হতে পারে কিন্তু অনার্স কিসে পাবো আমি ফিজিক্সে পাবো তারপরে পরবর্তীতে যখন হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে তোকে ওইটা কি করবে অ্যাডভান্স ওইটাই কি করবি রিসার্চ করবি বা ওইটাতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে পারবি তার জন্য যে যেটা নিয়ে পড়তে চাই সেটা নিবি ঠিক আছে ওকে ফার্স্ট প্রেফারেন্স এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রেফারেন্স সেকেন্ড প্রেফারেন্সে আমি চাই আলিপুরদুয়ার কলেজে কি চাই হচ্ছে যদি ফিজিক্স না পাই তাহলে জিওলজি নিয়ে পড়ব তাহলে জিওলজি দিলাম থার্ড প্রেফারেন্স যদি জিওলজি না পাই তাহলে হচ্ছে বোটানি নিয়ে পড়ব ওকে আর দেখ একটা জিনিস মনে রাখিস এই প্রেফারেন্স দেওয়া এই যে কোনটা মেজর কোর্স নেবি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভাইটাল জিনিস ভালো করে দেখবি এই ভিডিওটা দেখে নিবি ঠিক আছে যে মেজর কোর্স কেমন করে মেজর সাবজেক্ট কেমন করে চুজ করবি এই ভিডিওটা দেখে নিলে অনেকটা বুঝতে পারবি ওকে কারণটা মনে রাখিস মেজর কোর্স তোকে অনেক বেশি পরিমাণ পড়তে লাগবে ঠিক আছে সেই হিসেবে সিলেক্ট করবি এবার দেখ ফার্স্ট প্রেফারেন্স কেমন করে দিবি কোনটা প্রেফারেন্সে কোনটা কি দিবি এটা জিনিস বস ফার্স্ট প্রেফারেন্সে যেটা দিবি ওটা তুই যেটা পাইলেই পড়তে চাই সবথেকে যেটা ইন্টারেস্ট লাগে তোকে ওটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিবি কারণটা বোঝাচ্ছি কেউ যদি এটা ফর্ম ফিল আপ করলি যেমন প্রথমে কাউন্সিলিং কে কি বলি ফার্স্ট মেরিট লিস্ট পাবলিশ হইলো তখন তোকে বোটানিতে হচ্ছে অনার্স পাইলি মানে মেজর বোটানিতে পাইলি ঠিক আছে তাহলে তুই কি করবি পরের কাউন্সিলিং গুলো জিওলজি বা ফিজিক্স পাইতে পারিস আলিপুরদুয়ার কলেজে ওকে কিন্তু যদি প্রথমেই তুই হচ্ছে ইয়া দিয়ে দিস ফিজিক্স ফিজিক্স পায় যাস তাহলে কোনোদিনও কিন্তু জিওলজি বা বোটানি পরবর্তীতে আর পাবি না পরের প্রেফারেন্স গুলো পাবি না তার জন্য বলবো যে ফার্স্ট প্রেফারেন্সটা সব সময় তোর যেটা সব থেকে ভালো লাগে ওটা দিক ওকে কারো যদি জিওলজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছা করে তাহলে জিওলজিকেই ফার্স্টে রাখবি ঠিক আছে ওকে কত নাম্বার পাচ্ছিস ওটা ইম্পর্টেন্ট করে না কোনটা তুই চাই সেটা ইম্পর্টেন্ট করে ঠিক আছে এবার সিলেক্ট করলি এবার দেখ এরপরে আরো বিভিন্ন কোর্স নিতে লাগবে যেমন কি কি কোর্স মাইনর কোর্স এবার ফিজিক্সের সাথে মাইনর কোর্স ম্যাথ দিতে পারে কেমিস্ট্রি দিতে পারে বা কম্পিউটার সায়েন্স দিতে পারে কি দিবে কলেজ থেকে দিবে ওই জন্য অপশনই দেয় না এইখানে ওকে তারপরে দেখ এখন জিওলজির সাথে মানে যেটা ফিজিক্স মেজর নিলে ফিজিক্স মাইনর পাবি না অন্য কিছু মাইনর পাবি কিন্তু কি দিবে ওটা কলেজ ঠিক করে দিবে ওকে তারপরে আরো যেমন নিতে লাগবে তোদের হচ্ছে এসি নিতে লাগবে ঠিক আছে মানে এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স নিতে লাগবে তারপরে স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স নিতে লাগবে তারপরে হচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স নিতে লাগবে ভ্যালুয়েটেড কোর্স নিতে লাগবে ইন্টার্নশিপ এগুলো সমস্ত কিছু কি করবে কলেজেই ঠিক করে দেবে অ্যাডমিশনের পর আলিপুরদুয়ার কলেজ ওকে অন্য কলেজে সিলেক্ট করার অপশন থাকে অনেক কলেজে ওটা কলেজ টু কলেজ ভেরি করে তো আলিপুরদুয়ার কলেজে এগুলো কোনো অ্যাডমিশনে কি হচ্ছে দিচ্ছে না কোনো ইয়েই দিচ্ছে না ঠিক আছে সিলেক্ট করার তার জন্য তুই এটা অ্যাডমিশনের পরেই করতে পারবি ঠিক আছে তারপরে কি করবি আই আন্ডার ট্যাক এখানে টিক মার্ক করবি ঠিক আছে টিক মার্ক দেখ কি বলছে মানে যা কিছু দিছিস সব ঠিকঠাক দিছিস ঠিক আছে কি বলছে টু বি ওকে মানে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি যেমন করে বলছে ওর গাইডলাইন দেখছিস তুই ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তারপরে তুই টু বি অ্যাটেন্ড সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্লাস বিকা
একটা জিনিস মনে করি স্টুডেন্ট ক্যান বি अप्लाई থ্রি মেজর কোর্স থ্রি ম্যাক্সিমাম মেজর কোর্স এখানে দেখতেই পারলি ওকে তারপরে এগুলা আছে বলছি এবার আছে সাবমিট করবি সাবমিট করলে মোবাইলে কি আসবে একটা আছে তোর আছে নোটিফিকেশন চলে আসবে ওকে ওইটা দিয়ে তারপরে আবার ফারদার কি করতে লাগে দেখি ওকে সাবমিট করলি এবার সাবমিট করলে সাবমিট করলে মোবাইলে দেখ একটা অলরেডি তোদের সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে একটা কি আসে মেসেজ চলে আসছে ঠিক আছে মেসেজে কি কি বলা আছে তোরা দেখে নিবি ওকে এবার হচ্ছে এখানে বাকি ফর্ম ফিলআপটা করতে লাগবে বাকি ফর্ম ফিলআপটা কেমন করে করতে লাগবে দেখা যাচ্ছে তোদের ঠিক আছে বাকি ফর্ম ফিলআপটা কিছুই নাই নরমাল বেশি কিছু নাই এখানে দেখ কি বলছে কোর্স ডিটেইলস ভোকেশন কি বলছে প্লেস ইন্টারভিউ তে দা ভোকেশনাল বোর্ড পাস আউট ক্যান্ডিডেটস আর এলিজিবল अप्लाई টু 3 ইয়ার্স মেজর কোর্স অনলি ওকে যারা যারা ভোকেশনাল কোর্স করছিস মনে রাখিস যারা যারা ভোকেশনাল কোর্স করছিস তারা 3 বছরের করতে পারবি 4 বছরের করতে পারবি না ঠিক আছে ওকে মানে হচ্ছে পাস কোর্স এবার দেখ কি বলছে কোর্স সিলেক্ট কি কোর্স সিলেক্ট করতেছিস ঠিক আছে ওকে তার মানে তোদের ফর্ম ফিলআপ কি হয়ে গেল এটার ফর্ম ফিলআপ এতটুকুই ছিল ঠিক আছে ফর্ম ফিলআপ সাবমিট হয়ে গেছে আলিপুরদুয়ার কলেজের ফর্ম ফিলআপ এতটুকুই ছিল ওকে কিন্তু ডকুমেন্টস কোথায় দিতে লাগলো ডকুমেন্টস তো দিতে লাগলো তার মানে 1 সেকেন্ড আমি দেখতেছি বাকিটা আলিপুরদুয়ার কলেজ ওকে আমরা তো রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম সাবমিট করে নিলাম আমি দেখেছি ওকে স্টুডেন্ট লগ ইন ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন তারপরে এখানে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দিতে লাগবে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার হচ্ছে মোবাইলে মেসেজ চলে আসবে মোবাইলের মেসেজ অনুযায়ী দিতে লাগবে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার আমি মোবাইল নাম্বার ঠিক দিছিলাম তো ওকে দেখ যে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার আছে এখানে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা দিবি ওকে তারপরে এখানে ডেট অফ বার্থ দিবি তারপরে এখানে কি দিবি এই যে এই ক্যাপচাটা 6 মাইনাস 6 ইকুয়াল টু 0 এটা ফিলআপ করবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আসবে পোর্টালটায় পোর্টালটায় আসার পর তারপরে হচ্ছে ফর্ম ফিলআপের স্টার্ট হবে ঠিক আছে ওকে আমি দেখি যে এখানে কিছু করা যায় না 906467186 রেজিস্টার মোবাইল নাম্বার ডেট অফ বার্থ এখান থেকে দিয়ে আমি দিলাম জানুয়ারি 2002 7 জানুয়ারি ওকে 10 9 ইকুয়াল টু কত হবে 1 ওকে এখনো রেজিস্ট্রেশন হয় নাই তাহলে তোরা কি করবি রেজিস্ট্রেশন করে নিবি এখান থেকে আমি তো সমস্ত ডিটেইল সাবমিট করলাম যাই হোক তোদের আলিপুরদুয়ার কলেজে তাহলে এইটা ভিডিও এখনই এইটুকুই রাখতেছি ঠিক আছে তারপরে যেটা আসবে ঠিক আছে মোবাইলে আমার মেসেজ আসলে পরবর্তী সেকেন্ড পার্টটা আমি বানাবো তখন হচ্ছে দেখা দেবো ফাদার ফর্ম ফিলআপটা কেমন করে করতে লাগবে ঠিক আছে এবার ফাদার ফর্ম ফিলআপের জন্য মনে রাখিস যে অন্য অন্য কলেজের গুলো যেমন করে ফাদার ফর্ম ফিলআপ করলাম সেম ফর্ম ফিলআপই করতে লাগবে ঠিক আছে ওকে আলিপুরদুয়ার কলেজে এখানে কি হচ্ছে আমি তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে যখন মেসেজ আসবে ঠিক আছে তাহলে এতটুকু ইনটেক ক্যাপাসিটি যা কিছু ছিল এটাই ঠিক আছে চ্যাপ্টার